সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আজকে আমরা ইনডেক্সিং নিয়ে কথা বলবো গত ক্লাসে কথা বলেছিলাম সর্টিং নিয়ে সর্টিং দেখেছিলাম তো তুমি যখন ডেটাবেজে ইনডেক্সিং অপারেশন চালাবা আসলে সেই ইনডেক্সিং অপারেশনটা কি করবে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করছে দেখো তুমি যখন ইনডেক্সিং অপারেশনটা চালাবা তখন একটা ইনডেক্স ফাইল ক্রিয়েট হয় ইনডেক্স ফাইল ইনডেক্স ফাইল তো ইনডেক্স ফাইলটা ধরো এই যে আমি একটা ইনডেক্স ফাইল নিচ্ছি डाटाइन कर এখানে তোমার হচ্ছে এমপ্লয়ি নেম দিতে পারো এখানে ডেজিগনেশন দিতে পারো ডেজিগনেশন এখানে এমপ্লয়িদের ডেজিগনেশন তারপরে এখানে তাদের স্যালারিটা তুমি উল্লেখ করতে পারো অথবা এই হচ্ছে কোনো একটা কিছু দাও সমস্যা নাই এখানে কিছু ডেটা তুমি নাও डब्लू मैनेजर क्रमोलजी सेट कर निर्दिष्ट একটা অনুক্রম সেট করা সেটা হতে পারে একটা অ্যাসেন্ডিং সেটা হতে পারে ডিসেন্ডিং সেটা হতে পারে কি একই অ্যাসেন্ডিংও হতে পারে অ্যাসেন্ডিং অথবা সেই ব্যাপারটা হতে পারে তুমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে পারো ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাতে পারো কিন্তু আমরা তো এই কাজটা আমরা শর্টিংও করতে পারতাম তাহলে আবার কেন আলাদা করে ইন্ডেক্সিংয়ের কথা বলছি তো সেই পার্থক্যগুলো আমরা দেখব যে ডিসেন্ডিং হচ্ছে ডিসেন্ডিং আমি চাইলে এখানে এই অপারেশনটা চালাতে পারি চাইলে অপারেশনটা চালাতে পারি যেটা আমরা শর্টিংও করতে পারতাম যে যে কোনো একটা ফিল্ডের উপর বেস করে সেটা এইস ফিল হতে পারে ডেজিগনেশন হতে পারে নেম হতে পারে নেম ফিল্ডের উপর আমরা যে কোনো একটা অপারেশন চালাতে পারি তো ইন্ডেক্সিং অ্যাপ্রোচে আমরা কেন করবো আমরা শর্টিং অ্যাপ্রোচে তো করতে পারতাম তো ইন্ডেক্সিং অ্যাপ্রোচে যেটা হয় তুমি যদি ডাটা ডাটাবেসের বিভিন্ন টেবিলের উপর ইন্ডেক্সিং অপারেশন চালাও যে সুবিধাটা তুমি পাবা সেটা কিছুক্ষণ পরে দেখতে পাবা তো এর আগে কিছু বলে নেই ইন্ডেক্সিং যখন তুমি কোনো একটা টেবিলের উপর ইন্ডেক্সিং অপারেশন সেট করো একটা ইন্ডেক্স ফাইল ক্রিয়েট হয় আর ইন্ডেক্সিং ফাইলের মধ্যে কোনো কোনো রেকর্ড থাকে না কিন্তু এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে তুমি এখানে তুমি কোন ধরো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবে না ডিসেন্ডিং অর্ডারে সাজাবে সেই জিনিসটা ইন্ডেক্সিং ফাইলের মধ্যে বলা থাকবে যে এদের মধ্যে কোন অপারেশন চালাতে চাচ্ছ এবং কোন ফিল্ডের উপরে তুমি যদি বলো যে অ্যাসেন্ডিং অপারেশন তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করবা এইস ফিল্ডের ওপর বেস করে যে সবচেয়ে কম যে এইজ আছে তাকে এই প্রথম যে সেগমেন্ট আছে সেটা পয়েন্ট আউট করবে তার কাজ হচ্ছে এই রেকর্ডগুলোকে পয়েন্ট আউট করা পয়েন্ট করা যে প্রথমে এখানে কিছু লজিক ডিফাইন করা থাকবে ইন্ডেক্সিং ফাইলের মধ্যে সেই লজিকের ওপর বেস করে সেই এই রেকর্ডগুলোকে পয়েন্ট করবে তুমি যদি অ্যাসেন্ডিং লজিক এখানে সেট করো আর এইজ বেসিসে তাহলে সে কি করবে এই যে ইন্ডেক্সিং এর প্রথম যে সেগমেন্ট আছে সে ধরো সবচেয়ে কম এই স্কার প্রথমটাই আছে ধরো এটাকে সে পয়েন্ট করবে 
এটাকে তারপরে তারপরে সবচেয়ে কম কার তারপরে সবচেয়ে কম আসলে এটারই তারপরে সে এটাকে পয়েন্ট করবে এই যে এটাকে পয়েন্ট করলো তারপরে সবচেয়ে তারপরে কম হচ্ছে এটার মানে এখানে এটারই পয়েন্ট করলো তারপরে কম কার এখানে ধরো আমি আরও কিছু নিচ্ছি এখানে ধরো তারপরে কম হচ্ছে এটার তারপরে সে এটাকে পয়েন্ট করলো ওয়েল এভাবে সে এই ডাটাগুলোকে পয়েন্ট করে এই যে পয়েন্ট করে এখন যখন তুমি নতুন করে আরেকটা রেকর্ড এখানে ইনসার্ট করবা ধরো আরেকটা এখানে রেকর্ড তুমি ইনসার্ট করো ধরো দেলো আর দেলো আর নতুন করে একটা রেকর্ড তুমি ধরো তার ধরো সিইও সে হচ্ছে কোম্পানির সিইও এখন ধরো সে খুব ছোট বয়সে সি হয়ে গেছে ধরো আমি তার এজটাকে ধরো টোয়েন্টি টু করে দিচ্ছি মনে করো এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু আমি লজিকগুলো এই ইন্ডেক্সিং ফাইলের মধ্যে কিন্তু আমি লজিকগুলো অলরেডি লিখে রেখেছি তার কাজ হচ্ছে সেই লজিক অনুসারে এই রেকর্ডগুলোকে পয়েন্ট আউট করা সেই লজিক অনুসারে পয়েন্ট আউট করা যখনই আমি আরেকটা রেকর্ড এখানে ইনসার্ট করলাম তখনই যেটা হবে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইটাকে পয়েন্ট করবে দেখো সবচেয়ে কম এজ এই এটা কি সবচেয়ে কম এজ তাকে পয়েন্ট করার কথা ছিল এখন যেটা হবে এই ব্যাপারটা এটার এটাকে পয়েন্ট করবে না এই এটাকে পয়েন্ট করবে না এখন সে যাকে পয়েন্ট করবে সেটা হচ্ছে এই এটাকে পয়েন্ট করবে কারণ সবচেয়ে কম আছে এটার তারপর দেখো তারপরে সবচেয়ে কম এখন কিন্তু সে আর এটাকে পয়েন্ট করবে না কারণ হচ্ছে তারপরে কম কিন্তু এই যে এটার এটাকে পয়েন্ট করবে তাই না কারণ এই বাইশের পর হচ্ছে পঁচিশ তারপরে দেখো এখন সে কাকে পয়েন্ট করবে সে কিন্তু আর একে পয়েন্ট করবে না সে কাকে পয়েন্ট করবে এই যে এটাকে পয়েন্ট করবে তাই না আর তার কাজ কি তার কাজ হচ্ছে এখন এটাকে পয়েন্ট করা এই যে এটাকে পয়েন্ট করা তাই না আর এখন হচ্ছে তারপরে কি হ্যাঁ ত্রিশ চল্লিশ তারপর এইটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে এইটাকে পয়েন্ট করা এই যে এটাকে পয়েন্ট করা তো আশা করি যে ব্যাপারগুলো বোঝা যাচ্ছে এখানে একটু ক্লামজি হয়ে যাচ্ছে প্লিজ একটু ভালো করে দেখে বুঝে নিবা যেগুলো ডট ডট দাও তার মানে অটো আপডেট হয়ে যাচ্ছে এগুলো নতুন করে আর এইটাকে পয়েন্ট করছে না যখনই তুমি নতুন করে একটা ডেটা ইনসার্ট করেছো তখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখন এইজ বেসিসে সবচেয়ে সবচেয়ে কম এজ যার সেটা হচ্ছে এই এই রেকর্ডটার তখন এই প্রথমটা যেটা করবে প্রথম ইন্ডেক্স ফাইলটা যেটা করবে এই সেগমেন্টটা যেটা করবে এইটাকে পয়েন্ট করবে কারণ আমি সেই লজিকগুলো ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে রেখে রেখেছি ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে বারবারই বলছি জাস্ট তুমি কোন ওয়ার্ডারে এখানে ধরো ইন্ডেক্সিং অপারেশন চালাবা সেটা হতে পারে অ্যাসেন্ডিং সেটা হতে পারে ডিসেন্ডিং এই জিনিসটা বলা থাকবে এখানে কিন্তু নাম্বার অফ রেকর্ডস থাকে না এখানে রেকর্ডগুলো থাকে না এখানে হচ্ছে ইন্ডেক্সিং ফাইলের মধ্যে কোনটার উপর আমি ইন্ডেক্সিং অপারেশন চালাবো এবং কী বেসিসে চালাবো কোন ফিল্ডের উপর এবং কী বেসিসে সেগুলো এখানে লজিক্যাল ওয়ার্ডারগুলো এখানে লজিক্যাল ওয়ার্ডারের সিকোয়েন্স এক্সিস্ট করে লজিক্যাল ওয়ার্ডারের সিকোয়েন্স এক্সিস্ট করে কিন্তু এখানে এখানে কিন্তু নাম্বার অফ রেকর্ডস এখানে এক্সিস্ট করে না নাম্বার অফ রেকর্ডসগুলো এখানে থাকে না নাম্বার অফ রেকর্ডসগুলো কিন্তু টেবিলের মধ্যে এক্সিস্ট করে এখানে না ইন্ডেক্সিং ফাইলের মধ্যে জাস্ট লজিক্যাল ওয়ার্ডারটা এক্সিস্ট করবে সেই লজিক অনুসারে সে এই টেবিলটাকে পয়েন্ট করবে সেই লজিক অনুসারে এই টেবিলটাকে পয়েন্ট করবে বারবার কিন্তু এই ব্যাপারটাকে ফোকাস করছি এখানে লজিক্যাল ওয়ার্ডার লেখা থাকবে সেই লজিক অনুসারে সেই ডেটা টেবিলটাকে পয়েন্ট করবে এখন তুমি এখানে কি লজিক বলে রাখছো আপটা ইউ তোমার উপর ডিপেন্ড করে তো আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে যখন এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো যখনই তুমি যখনই তুমি হচ্ছে নতুন করে একটা ডেটা ইনসার্ট করছো সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হচ্ছে নিচ থেকে আপডেট হচ্ছে যেটা শর্টিং এর ছিল না আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস একটু ভালো করে দেখে আসবো যখন আমরা একটা শর্টিং একটা আনসর্টেড এবং শর্টেড টেবিল করেছিলাম তখন আমরা যখন শর্টিং অপারেশন চালাইতাম নতুন করে যখন আবার একটা রেকর্ড ইনসার্ট করতাম সেই রেকর্ডটা কিন্তু আর শর্ট হইতো না আমার সবসময় ডেটা বেজে মানে হচ্ছে শর্টেড শর্টেড টেবিলটা থাকে আনসার্টেড টেবিলটা কিন্তু ডিলেট হয়ে যায় ডেটা বেজ থেকে এটা তো ওই পর্বে আমরা বলেছিলাম যে সবসময় ধরা হচ্ছে শর্টিং অপারেশন চালানোর পরে যে শর্টেড টেবিলটা পাই সেটাই ফাইনালি রাখা হয় ফাইনালাইজ টেবিল আর আগে টেবিলটা কী হয়ে যায় ডিলেট হয়ে যায় যখন তুমি নতুন করে একটা ডেটা ইনসার্ট করো তখন কিন্তু সেটা শর্টেড অবস্থায় ইনসার্ট হয় না সেটা পূর্বের ক্রমোলজি অনুসারে ইনসার্ট হয় তুমি যদি এই শর্টেড অবস্থায় এটাকে নিয়ে আসতে আবার শর্টিং অপারেশন চালাতে হয় একটা ঝামেলা তৈরি হয়েছিল আমরা দেখেছিলাম কিন্তু এখানে যেটা হলো এখানে সুবিধাটা কিতাব সে যে সুবিধাটা এখানে পাওয়া গেল আসলে এখানে এই যে অটো আপডেটের যে মানে ঝামেলাটা ছিল আগে সেখানে অটো আপডেট হইতো না বারবার শর্টিং চালাতে হইতো আর এখানে কি হবে যে তোমার বারবার কি হবে না বারবার শর্টিং অপারেশন চালাইতে হবে না তুমি এখানে লজিক ডিফেন্ড করে রাখছো এখানে অটো আপডেট হয়ে যাবে এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কোনটা এখানে
ধীর গতি হয়ে যাবে এটা বলতে পারে এখানকার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু সুবিধা কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে আপডেট করে নিবে তোমাকে বারবার শর্টিং অপারেশন চালাতে হবে না এটা হচ্ছে ইন্ডেক্সিং এর সুবিধা আর ইন্ডেক্সিং একটা ব্যাপার দেখো ইন্ডেক্সিং এর আর একটা সুবিধা কথা বলি আমাদের শর্ট এটে কি হইতো যদি আমরা শর্টিং অপারেশন চালাইতাম দেন যদি ক্রমিক নাম্বার দিয়ে থাকতাম মানে ক্রমিক নাম্বার যদি আমরা ওইখানে চিন্তা করি যে প্রথমটা ক্রমিক নাম্বার ওয়ান টু থ্রি এরকম চিন্তা করি দেন ওইখানে ক্রমিক নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যেত যে শর্টিং অপারেশন চালানোর পরে ক্রমিক নাম্বারটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যেত আর এখানে কি হয় আসলে ক্রমিক নাম্বারটা চেঞ্জ হয় না দেখো এখানে সব সময় এর সব সময় সে তাকে এটা এটার কাজ কি এই এই রেকর্ডটা এই টেবিলটাকে পয়েন্ট আউট করা টেবিলের রেকর্ডগুলোকে পয়েন্ট আউট করা তার মানে এখানে দেখো কোনো ক্রমোলজি চেঞ্জ হয় না এখানে এটা সব সময় এটা ধরো এটা যদি ক্রমোলজির কথা চিন্তা করো এটা এক এটা দুই তাই না এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ সে সব সময় এই ক্রম এই টেবিলের এই ক্রমোলজিটা এটা আর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এটা হচ্ছে আসলে তুমি বলতে পারো ইন্ডেক্সিং এর একটা সুবিধা আসলে কর্পোরেট ডেটাবেসগুলোতে ইন্ডেক্সিং ব্যবহার করা হয় শর্টিং এর চেয়ে এটাই বেশি সুবিধাজনক আসলে তো শর্টিংটা কোথায় ব্যবহার করা হয় সেটা যদি বলি এদের মধ্যে বেসে কিছু ডিফারেন্সের কথা একটু বলি একটু ভালো করে খেয়াল করতে পারো শর্টিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আর বারবারই বলছি শর্টিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে বারবার আপডেট করতে হয় আর ইন্ডেক্সিং এর ইন্ডেক্সিং এর আসলে বারবার আপডেট করতে হয় না এখানে অটো আপডেট হয় তাই না এই অট ওই বারবার আপডেটেডের ঝামেলাটা সেটাই আসলে আমরা আসলে এই ইন্ডেক্সিং দ্বারা কি করতে পারি দূর করতে পারি যে ইন্ডেক্সিং অপারেশন যদি চালাই আমরা বারবার আপডেট ঝামেলাটা থাকবে না সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে নিবে আর এই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে আপডেট হচ্ছে এর কারণে কি হচ্ছে ইনসার্সন প্রসেসটা স্লো হয়ে যাচ্ছে তুমি যে আবার একটা ইনসার্ট করবা এই প্রসেসটা একটু ধীর গতি হয়ে যাচ্ছে আর শর্টিং অপারেশনটা আসলে কোথায় চালানো হয় ধরো শর্টিং শর্টিং এখানে এখানে আরেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে এখানে আরেকটা বলে নেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যখন ইন্ডেক্সিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি বলতে চাই ইন্ডেক্সিং এর দেখো যখন তুমি ইন্ডেক্সিং অপারেশন চালাবা একটা ইন্ডেক্স ফাইল ক্রিয়েট থাকে একটা ইন্ডেক্স ফাইল থাকে একটা ডেটাবেস ফাইল থাকে তো ইন্ডেক্স ফাইলটা অবশ্যই একটা সাইজ নেবে ধরো হচ্ছে এটা পাঁচশো কেবি দা একটা এক্সাম্পল জাস্ট কেবি বলতেছি পাঁচশো কেবি আর এটাও একটা সাইজ নিচ্ছে ধরো এটাও র্যান্ডম একটা সাইজ নিবে সে তাই না ধরো হচ্ছে সেটা সিক্স হান্ড্রেড কেবি একটা সাইজ সে নিবে কেবি আচ্ছা এই যে তোমার যখন ইন্ডেক্সিং অপারেশন চালাতে হয় বা চালাই আমরা তখন কি হয় সেই ডেটাবেজে ইন্ডেক্স ফাইলের জন্য একটা জায়গা নেয় আর হচ্ছে টেবিলের জন্য একটা জায়গা নেয় এতে জায়গাটা তার বেশি লাগে আর শর্টেড শর্টেড মানে যখন আমরা শর্টিং অপারেশন চালাই তখন কি আসলে আমরা শর্টেড অপারেশন চালাইলে নতুন করে যে শর্টেড টেবিলটা তৈরি এটা কিন্তু থাকে প্রিভিয়াস ফাইলটা কিন্তু থাকে না এতে কি হয় জায়গাটা কম লাগে আর ইন্ডেক্সিং ফাইলে জায়গাটা আমাদের কি লাগতেছে আসলে বেশি লাগতেছে অলওয়াইজ কিন্তু এইটার এটা থাকতেছে তো যদি স্পেসের কথা চিন্তা করি ইন্ডেক্সিং ফাইলে স্পেস বা জায়গাটা বেশি লাগে আর শর্টিং এর কথা যদি চিন্তা করি শর্টিং এর জায়গাটা আসলে কম লাগে আচ্ছা জায়গা কম বেশি দিয়ে আসলে কি হয় একটা এক্সাম্পল দিই ধরো হচ্ছে তুমি যখন ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ডেটা ডেটা নিয়ে কাজ করবা ওইখানে যদি শর্টিং অপারেশন চালাও দেন আসলে একটু ফার্স্ট হবে শর্টিং অপারেশন কারণ দেখো শর্টিং অপারেশন চালালে ফার্স্ট হবে কেন ওইখানে ফার্স্ট হবে কেন আবার ইন্ডেক্সিং তো আমরা বললাম যে অটো বা স্বয়ংক্রিয় আপডেট নেয় তাহলে কোনটা বেশি এখানে আসলে বেস্ট আমি বলবো ওয়েবসাইটের যে ডেটাগুলো আছে ওইখানে যদি তুমি আসলে শর্টিংটা চালাও সেটাই আসলে বেস্ট হবে কারণ হচ্ছে শর্টিং অপারেশনটা দেখো কি হয় সেই জায়গাটা মানে ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে যখন সে লোড নিবে তখন তার জায়গাটা কিন্তু কম নিবে আর জায়গা কম নিলে একটু ফার্স্ট হবে এখানে আর জায়গা কম নেওয়া বলতে কি বোঝাচ্ছি সবসময় আপডেট যে ইয়েটা থাকবে সে কিন্তু দুইটা জায়গা নেয় না সে শর্টেড আগের টেবিলে ডিলেট করে দেয় তো শর্টিং অপারেশন এখানে চালালে জায়গাতে যেহেতু কম থাকবে লোড হতে একটু সময় কম নিবে জায়গাটা যেহেতু কম থাকবে লোড হতে ওয়েবসাইটটা লোড হতে একটু সময় কম নিবে তো একটু ফার্স্ট হবে এখানে আর ইন্ডেক্সিংটা তুলনামূলকভাবে এখানে কি হবে একটু ধীরগতি সম্পূর্ণ হবে যেহেতু সে কি হয় জায়গাটা একটু বেশি নেয় তার মানে ওয়েবসাইটে লোড হতে একটু কী নিবে বেশি সময় নিবে আর একটা কথা বলে নিচ্ছে যে এখানে তুমি ইন্ডেক্সিং এর একটা ব্যাপার বলি যখন বইয়ের সূচি করা হয় দেখবা বইয়ের সূচিতে প্রথমে একটা ইন্ডেক্স করা থাকে ইন্ডেক্স করা থাকে কেন তুমি যাতে খুব দ্রুত একটা জিনিস ফাইন্ড আউট করতে পারো খুব দ্রুত খুঁজে বের করতে পারো সূচি পত্র যেটাকে আমরা বলি ইন্ডেক্স করা থাকে এতে আমরা ইন্ডেক্স পেজটা দেখে সেখানে চলে যাই তো এটা আসলে অনেক সার্চের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ফার্স্ট তো আমরা আসলে এটা বাস্তবে একটা